La industria del azúcar lleva décadas manipulando la ciencia. Te mostramos el azúcar oculto en tu comida. Un análisis de antiguos documentos de la Sugar Research Foundation muestra que detuvieron estudios en los que se relacionaba azúcar y enfermedad cardiovascular. La industria del azúcar ha ocultado durante alrededor de 50 años estudios efectuados con animales que sugerían los efectos negativos que la sacarosa tiene en la salud. Durante la historia de la humanidad, morir de cáncer de pulmón era una verdadera rareza. Sin embargo, el consumo masivo de tabaco que comenzó a finales del siglo XIX causó una epidemia mundial. La relación entre el hábito de fumar y el cáncer comenzó a demostrarse en los 40 y a finales de los 50. Las pruebas ya eran irrefutables. Sin embargo, en 1960, solo un tercio de los médicos de Estados Unidos creían que el vínculo entre la enfermedad y el tabaquismo era real. A esa confusión de los médicos y la ciudadanía contribuyó también la ciencia. En 1954, Robert Hockett fue contratado por el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco Estadounidense para poner en duda la solidez de los estudios sobre el daño de los cigarrillos. Pese a los esfuerzos de aquella industria, la acumulación de pruebas ha logrado que la conciencia sobre los peligros de fumar sea casi universal y que las campañas hayan reducido significativamente el número de fumadores. Pero el negocio del tabaco no es el único que manipuló la ciencia para proteger sus beneficios. Como el tabaquismo, el consumo desmesurado de azúcar es un hábito enfermizo moderno. Y aunque la conciencia sobre los daños del azúcar es algo mucho más reciente, parece que la propia industria era consciente de ellos hace mucho tiempo. De hecho, Hockett, antes de buscar la protección del tabaco a través de la confusión, había hecho lo mismo con el azúcar. Entonces, al no poder negar la relación entre sacarosa y caries, trataba de promover intervenciones de salud pública que redujesen el daño del azúcar en lugar de restringir su consumo. Compañías como Pepsi dejaron de financiar estudios al observar que podían demostrar el daño de sus productos. Esta semana, un equipo en el que participan Christine Kearns y Stanton Glantz, investigadores de la Universidad de California en San Francisco, conocidos por señalar los tejemanejes del negocio azucarero, ha recuperado antiguos documentos que muestran su forma de trabajar, según explican en un artículo publicado en la revista Plus Biology. La Sugar Research Foundation, conocida ahora como Sugar Association, financió en 1965 una revisión en el New England Journal of Medicine en la que se descartaban indicios que relacionaban el consumo de azúcar, los niveles de grasa en sangre y la enfermedad cardíaca. Esa misma fundación también realizó estudios en animales en 1970 para analizar esos vínculos. Sus resultados encontraron un mayor nivel de colesterol en ratas alimentadas con azúcar frente a otras alimentadas con almidón, una diferencia que atribuían a distintas reacciones de los microbios de su intestino. Cuando la Sugar Research Foundation, SRF, conoció los datos que apuntaban a una relación entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardíaca e incluso un mayor riesgo de cáncer de vejiga detuvo las investigaciones y nunca publicó sus resultados. Glantz y sus colegas comentan que este tipo de trabajo propagandístico dirigido a sembrar dudas sobre cualquier relación entre el consumo de sacarosa y las enfermedades crónicas continúa hoy. Como ejemplo, citan una entrega de prensa difundida por la Sugar Association en 2016 como respuesta a un estudio publicado en la revista Cancer Research. En ella se ponían en duda los datos obtenidos por un equipo del Centro para el Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, en el que se observó en ratones que el consumo de azúcar favorecía el crecimiento de tumores y la metástasis. Estrategias vigentes Las estrategias de la industria azucarera del pasado continúan vigentes, como cuando Hockett proponía paliar el impacto del consumo del azúcar en las caries sin reducir su consumo. Hoy, 
Compañías como Coca-Cola centran el foco en la necesidad de hacer ejercicio para reducir la obesidad, dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar. En una entrevista con El País, Dana Small, una científica de la Universidad de Yale que trabaja para entender la manera en que el entorno moderno, desde la alimentación a la contaminación, favorece la obesidad, comentaba su experiencia colaborando con Pepsi. Pese a que reconoce que los directivos de la compañía tenían buenas intenciones cuando comenzaron a financiar proyectos sobre alimentación y salud, cuenta que todo funcionó bien hasta que tuvieron resultados que indicaban que sus productos productos podían estar haciendo daño. No podían asumir que conocían los peligros de sus productos para la salud, porque esa información se podría utilizar contra ellos en futuras demandas. Dejaron de financiarme la semana siguiente, y a los científicos con los que estaba trabajando les confiscaron los ordenadores, relataba. Glantz considera que la actitud de las asociaciones azucareras cuestionan los estudios financiados por la industria del azúcar como una fuente fiable de información para la elaboración de políticas públicas. Small, sin embargo, consideraba que la industria del azúcar y la de la alimentación en general es demasiado grande como para obviarla. En su opinión, es necesario buscar formas para proteger este tipo de colaboración, de tal manera que ambas partes puedan trabajar de forma honesta, sin tener que preocuparse por secretos comerciales o ser demandada. Las fotos que muestran el azúcar oculto en tu comida Sinazúcar.org es un proyecto que denuncia en imágenes la cantidad de azúcar presente en bebidas, cereales, salsas y otros productos industriales. Un yogur de frutas Danon 0%, 4 terrones de azúcar. Un brick de 200 mililitros de salsa de tomate hacendado, otro tanto. Una porción de 50 gramos de cereales infantiles para el desayuno de Kellogg's, 4.6 terrones. Y un café moca blanco 20 de Starbucks con nata y sirop de chocolate, la prodigiosa cantidad de 20 terrones. La OMS recomienda reducir a una cuarta parte, 25 gramos diarios, el azúcar que se ingiere de media en Europa Occidental. Pero cuando consumimos cualquiera de esos alimentos, rara vez somos conscientes de la cantidad que nos estamos metiendo en el cuerpo. A pesar de que este ingrediente pueda crear dependencia y su abuso produce sobrepeso, diabetes, caries o riesgo cardiovascular, o no leemos las etiquetas donde se indica, o no entendemos a qué corresponden exactamente las cantidades que allí se indican. Esta ceguera es la que empujó a Antonio Rodríguez Estrada a crear sinazúcar.org, una iniciativa para difundir imágenes en las que los productos aparecen acompañados de la cantidad de azúcar que contienen. Medido en una unidad familiar y comprensible para todos, el terrón. Una de las causas de la epidemia de obesidad actual es el abuso de productos industriales en la alimentación diaria, explica este fotógrafo entusiasta de la alimentación sana. Sinazúcar.org pretende visualizar el azúcar oculto en estos alimentos procesados de una forma simple y gráfica para que puedan ser compartidas fácilmente a través de las redes sociales. Es un granito de arena para mejorar los hábitos de consumo. Una botella de 500 mililitros de Coca-Cola contiene 53 gramos de azúcar, 13.25 terrones. 50 gramos de Frosties de Kellogg's contienen 18 gramos de azúcar, 4.6 terrones. Aunque la idea quizá no sea muy original, la web estadounidense Sugar Stacks o la cuenta de Instagram, at Dealer de Sucre, llevan haciendo algo similar desde hace tiempo. El proyecto presenta dos novedades. Los productos retratados provienen del mercado español y las imágenes brillantes y pulidas imitan deliberadamente la estética publicitaria con la que se suelen anunciar. 
La industria alimentaria nos presenta sus productos de forma brillante para seducir al consumidor. Si queremos luchar contra este marketing, debemos ser capaces de ponernos a su nivel y usar sus propias armas para crear imágenes atractivas que comuniquen eficazmente. Asegura el fotógrafo, que terminó hace unos meses un curso de nutrición deportiva en el Instituto de Ciencias de Nutrición y Salud. Rodríguez Estrada comenzó publicando fotos de productos con grandes cantidades de azúcar, como las bebidas azucaradas, pero enseguida entendió que sorprendían más los alimentos en los que este ingrediente resulta más inesperado como una salsa de tomate o un yogur para bebés. Por ello, ha decidido dar prioridad a la denuncia de este tipo de comestibles frente a los que el consumidor baja la guardia con más facilidad, sobre todo cuando presentan reclamos saludables como 0% o vienen avalados por sociedades médicas sin demasiados escrúpulos. 250 mililitros de salsa César Floreb tiene 24 gramos de azúcar, 6 terrones. 8 galletas María contienen 12 gramos de azúcar, 3 terrones. 30 gramos de mi primer colacao contienen 10.8 gramos de azúcar, casi 3 terrones. Lo patrocina la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, CPAP. Para calcular la cantidad de azúcar, el fotógrafo usa la información que da el propio fabricante en el etiquetado. En el caso de alimentos más genéricos como tostadas de pan de molde, tarta de queso, donuts de chocolate o golosinas, toma una marca de referencia y aplica la misma norma. Cada uno de los terrones de las fotos pesa 4 gramos. Algunas de las imágenes de la iniciativa empujan a pensárselo dos veces antes de darle ciertos preparados a los niños o zumbarnos una bebida energética, unas galletas o unos cereales. Pero ¿cómo se explica que nos hayamos vuelto tan insensibles a semejantes cantidades de sacarosa? Una de las consecuencias del abuso del azúcar es la subida del umbral de sabor dulce, expone Rodríguez Estrada. Cada vez necesitamos más para que algo nos sepa bien. Si educamos desde pequeños nuestro paladar, con batidos, yogures azucarados o refrescos, cuando somos adultos, un café con 20 terrones de azúcar nos resulta delicioso. Una lata de Monster, 553 mililitros, tiene 60 gramos de azúcar, 15 terrones. Como era previsible, sinazúcar.org ha recibido el apoyo de dientistas nutricionistas a través de las redes sociales, a quienes el fotógrafo espera ayudar en la pelea por una alimentación mejor y en contra de las malas prácticas de la industria alimentaria. Por el contrario, entre las marcas retratadas en las imágenes reina por ahora el silencio. Todavía no me ha contactado ninguna, afirma Rodríguez Estrada con sorna. Pero cada vez que entro al Starbucks, noto que me miran mal. Actualización El comidista ha intentado obtener una valoración de las marcas aludidas acerca de las imágenes. Desde Danon afirma lo siguiente. El análisis de la cantidad de azúcar reflejado por la imagen de sinazúcar.org para nuestro producto. Activia Freud Fusion 0%. Fresa granada no diferencia el azúcar naturalmente presente del azúcar añadido. Así, si quitáramos el aporte de azúcar proveniente de la lactosa, la cantidad de terrones sería hasta un 25% inferior. En cualquier caso, se trata de un producto que propone la marca dentro de una amplia familia integrada por más de 30 variedades, que incluye productos enteros y desnatados, con y sin azúcar añadido para responder a las preferencias y gustos de los consumidores. Por su parte, Starbucks asegura, ofrecemos una amplia variedad de bebidas, así como miles de formas de personalizarlas, incluyendo opciones con endulzantes libres de azúcar o naturales y leche desnatada. También ofrecemos diferentes tamaños de bebida, de los cuales el 20 es el mayor de ellos. Toda la información nutricional de los productos, así como de sus calorías, está disponible en nuestra web para que nuestros clientes puedan hacer una elección informada. 
Starbucks está trabajando en un plan enfocado a reducir el azúcar añadido de las bebidas en los próximos años. Kellogg's y Floret han declinado a hacer comentarios. Seguimos esperando respuesta del resto para incluirla en este artículo. Los nutricionistas opinan. Para Juan Revenga, dietista nutricionista y colaborador habitual de El Comidista, sinazúcar.org es una gran iniciativa que además goza de respaldo científico a la hora de reducir la atracción entre los consumidores por determinados alimentos y con ello el impedimento de azúcar al que queriéndolo o no están continuamente abocados. Sin ir más lejos, hace apenas dos años se publicó un estudio que concluía que se deberían implementar este tipo de estrategias gráficas con el fin de reducir el impacto de la actual epidemia de obesidad. Revenga recuerda que más allá de las iniciativas particulares como la de Sugar Stacks o esta misma, algunas administraciones sanitarias ya han decidido optar por este recurso para poner de relieve la excesiva presencia de azúcar en nuestras vidas. Por ejemplo, el Departamento de Salud Pública de Inglaterra, PHE, quien dentro de su estrategia Change for Life y con el fin de tomar conciencia de estos excesos azucarados, ha publicado un video en el que se asocian las raciones de alimentos típicos de desayuno con terrones de azúcar. Revenga concluye que cualquier estrategia en este sentido será bienvenida, y más si son tan válidas como esta para poner de manifiesto los casi 60 kilos de azúcar añadido que consumimos al año. La dietista nutricionista Laura Saavedra también cree que se trata de una iniciativa útil, porque haciendo uso del principio una imagen vale más que mil palabras, ayuda a visibilizar de un solo vistazo el azúcar añadido en diferentes productos alimentarios aunque invita al fotógrafo a buscar la asesoría de nutricionistas profesionales. Eso evitaría cometer posibles errores, como le sucedió con el yogur Actimel. En los terrones que acompañaban el lácteo, además del azúcar añadido, contó el naturalmente presente en la leche, la lactosa. El error ya fue subsanado por el autor. Saavedra añade que proyectos como el de la web www.sinazucar.org nos ayudan a los profesionales de la salud a luchar contra las enfermedades no transmisibles como la diabetes y la obesidad, fomentando su prevención a través de la educación nutricional. La ex directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan, lo dijo hace unos cuantos años. El azúcar añadido es un cero como nutriente, para los que aún siguen pensando que el azúcar es necesario para el cerebro. Producto alimenticio no es comida. Seguro que podríamos hacer alguna matización sobre el contenido de azúcar de algunos de los productos fotografiados por Antonio Rodríguez, pero sin duda es una excelente iniciativa para desenmascarar lo que una y otra vez ciertos sectores de la industria alimentaria se empeñan en ocultarnos. No exagero, en diciembre de 2012, cuatro epidemiólogos de la Universidad de Londres detallaron en la revista British Medical Journal que la industria alimentaria gastó 1.4 mil millones de dólares para que no viera la luz el etiquetado en semáforos. Dicho etiquetado es un sistema que en mi opinión y en la de muchos otros investigadores puede contribuir a mejorar la salud pública, precisamente porque desenmascara de forma visual ciertos nutrientes que en exceso pueden comprometer la salud de los consumidores. Si hablamos del azúcar en particular, tenemos pruebas sólidas e indiscutibles del papel de su elevado consumo, que es la norma en nuestra sociedad en la promoción de enfermedades crónicas. Sin ir más lejos, una de las más recientes guías de la Asociación Americana del Corazón, titulada Add the Sugar and Cardiovascular Disease Risk in Children, detalla lo siguiente. Una fuerte evidencia asocia la ingesta de azúcares añadidos con el riesgo cardiovascular en niños. Si no queremos que nuestros hijos tengan una esperanza de vida menor a la nuestra, algo que es muy probable que ocurra, es momento de ser conscientes de que hay productos alimenticios que de ninguna manera deberían ser denominados comida. Edición de audio y video por Albert Lennon Video Edition